সবাইকে স্বাগত আমাদের এই আড্ডা ঘর সকাল বেলার উদ্দুরে আমরা আছি আজ এখানে এবং আমাদের সাথে আছেন এমন একজন যিনি গান গাইতে ভালোবাসেন এবং গান গাইবার জন্য তার যে ঘর সেটি ছেড়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন ঢাকায় দাদার বাড়িতে এবং গান কি করেছেন ধ্যান জ্ঞান এবং গান নিয়ে তার সংগ্রাম তার যাত্রা আমাদের এই প্রজন্মের গায়িকা ইয়ার্নিক আর্নিক তো পুরো নামটা কি বলতো আমি যতটুকু জানি নাদেজা আমার দাদার রাখা নাম নাদেজা মানে কি সকালের সূর্য ওরে বাপরে এবং আমার দাদা শব্দ জানো আমাকে বলা হয়েছে আরবিক বাট আই এম প্রিটি মাচ নট শিওর যেটা এক্স্যাক্টলি আরবিক থেকে এসেছে কোন একটা মিক্স আছে খুব সম্ভবত আর আমার দাদাই আমার বোনের নাম রেখেছে শমসুদ তাবরিজ তো আমাদের দুইজনের নামই বেশ কঠিন এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় আমি যখন ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় আমার নামটা প্রোনাউন্স করতে মানুষের বেশ বেগ পেতে হয় আমি এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র তিনজন মানুষ পেয়েছি যারা উইদ ইন ওয়ান গো আমার নাম বলতে পেরেছে এখন পর্যন্ত তো আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আর নামের কারণে ইন্টারেস্টিং লাগে না নাকি ভেরি স্যাড লাগে যেমন নামটা এমন তো কঠিন কোন নাম না কেন লোকে এটা বলতে পারে না না আমার নাম যথেষ্ট কঠিন compared to everyone jotheshto kothin and still people remember my name that's the best part of it ha uncommon bulo hoto kore kintu school er teacher ra khub kepto nei ki naam eta eta porte parena porte parena kichu ekta na prothome onek jhamela hoto na prottekta letter bhenge bhenge na ded za abar shobai bolto ja i mean no no it's not ja it's za za ha uchcharon na well তারপরে আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল এই নামটাই রাখবে এবং ওই নামটাই রেখেছে সঠিক সময় উপার্জন করা টু আর্ন ইন দা কারেক্ট টাইম আর্নিক উপার্জন আমি অনেক ছোটবেলায় করেছি বলে নামকরণের সার্থকতা নাকি একদম সত্যি আমি সবসময় বলি আর্নিক ইজ ইউনিক ইন এভরি পসিবল ওয়ে আমার ওই ইউনিকনেসটার কারণেই বোধ হয় আমি অনেক ছোটবেলা থেকে আর্নিং স্টার্ট করেছি আচ্ছা কি কি ছোটবেলা থেকে কেমন করে আর্নিং স্টার্ট করলে আমি চিটাগং এ থাকতাম তো চিটাগং এ একটা কল সেন্টার হয়েছিল তখন চিটাগং এর ফার্স্ট কল সেন্টার হয়েছে এন্ড দে ইউজ টু সার্ভ আমেরিকান কাস্টমারস হুম কল সেন্টারের কনসেপ্টটাই অনেক নতুন ছিল তখন আমি এইচএসসি দিচ্ছি আমার এক্স্যাক্ট ইয়ারটা মনে নেই 2000 ইউরোপিয়ান <laughs> <laughs> আমার বোন গান শিখতো 
আমার মা যেহেতু শিখতে পারেনি আমার বড় বোন আচ্ছা তোমরা কি দুই বোন আমরা দুই বোন অলরাইট আমার বাবার দুইটাই মেয়ে আমি ছোট আমার বড় বোন তো বড় শি ইজ আ ডক্টর নাও তো ও ছোটবেলায় ফেরদৌসী খালামনির কাছে গান শিখত আমার মা যেহেতু গানটা প্রফেশন মানে একদম تعلیم নিয়ে শিখতে পারেনি মেয়েকে শিখিয়েছে তারপর আমার বোন একটা সময় ছেড়ে দেয় দেন আমার আমি যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি আমরা চিটাগংয়ে থাকতাম তখন এভরি থার্সডে বা ফ্রাইডে আমরা নেভেল একাডেমিতে ঘুরতে যেতাম সমুদ্র দেখতে যেতাম তো শহর থেকে তো একটু সময় লাগে না যেতে তো ওই সময়টুকু আমরা গাড়িতে গান করতাম কাজিনরা তারপর আমার খালু খালা আমরা সবাই মিলে গান করতে করতে যেতাম তখন এক এক তখন মনে পড়ে তখন কি কি ধরনের গান একটা গান খুব মনে পড়ে এই যে দুনিয়া তাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াই আছেন সাই এই যে দুনিয়া এটা আমার বাবা মানে আমার খালু গাইতো খালুকে বাবালা ডাকি বাবালা গাইতো আর সাথে আমরা পিছন থেকে একটু একটু করতাম তো আম্মা এক সময় খেয়াল করলো যে গাড়ির মধ্যে আমার মেয়ের ভয়েসটা একটু জোরে শোনা যায় দেন আমার বাসায় একটা টিচার রাখা হলো প্রথমে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল আমি খুব ফাঁকি পাচ্ছিলাম একদম কখনোই কন্টিনিউ করতাম না ছেড়ে দিতাম তো বাসায় টিচার রাখা হলো বাসায় টিচার রাখার টেকনিকটা এরকম ছিল যে আমার সাথে একজন সঙ্গত করবেন আমি গান করব তুমি সাথে থাকবা দ্যাটস হাও ইট অল স্টার্টেড তারপর আই গট ইন টু মিউজিক আমাকে প্রপারলি ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং দেয়া হলো গান শিখছি এটা করছি ওটা করছি তো একদিন হঠাৎ করে আমাদের বাসার পাশে পূজা মণ্ডপ ছিল যেহেতু ছোটোবেলা থেকে গানের প্রতি একটা আলাদা আগ্রহ ছিল কে কি ধরনের গান করছে যখনই বাইরের থেকে আওয়াজটা আসে আমি বারান্দায় গিয়ে গানটা দিয়ে এরকম করে সবসময় শুনতে থাকি একদিন একটা মেয়ে গান গাচ্ছে তো গানটা আবার আমিও জানি তো আমার মাকে তাড়াতাড়ি করে সন্ধ্যাবেলায় টেনে এনে বললাম যে মা গানটা আগে শুনুন তারপর তোমাকে বলছি তাড়াতাড়ি করে মা গানটা শুনলো গান তো শেষ হয়ে যাবে দুই মিনিটের মধ্যে আমি মাকে বললাম মা এবার আমি গাই তুমি শুনো একই গানটা গিয়ে মাকে শোনালাম আমি বললাম একদম অনেস্ট ওপিনিয়ন দাও যে কার গানটা ভালো হয়েছে তখন তুমি কোন ক্লাসে আমি ক্লাস সেভেন বা এইট ওকে সো ইউ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড মা শুনলো তোমার গান হ্যাঁ আমার মা আমার মা আমাকে বলল যে ওর ওর গায়কি গানের গলা বা ও যেভাবে গাছে ওঠছে তোমার তো অনেক সুন্দর তাহলে তুমি গান শিখো দ্যাটস হাও আই গট দ্য ইন্সপিরেশন ও তারপর এখন কি গান ছিল তোর মনে আছে একদম মনে নেই কোন একটা হিন্দি গান ছিল ও ওকে অলরাইট একদমই মনে নেই খুব নাচানাচি কোন একটা গান ছিল তো আমি বললাম এরপর আমার মাথায় ঢুকলো যে ও যদি গান গাইতে পারে আমি কেন পারবো না আমি তোর চেয়ে ভালো ভালো গাই আমার মা বলছে গান করতে হয় খালি দেখেছি যে কে কোন গানটা করে নিজে নিজে গান তুলতাম যে কোথাও কোন স্টেজ প্রোগ্রাম হলে সামনে গিয়ে বসে থাকতাম স্টেজে কি গান হচ্ছে বাসায় আসতাম আমা এই গানটা না উনি আজকে গাইছে তুমি গাইতে পারলে গাও এরকম করে একটা একটা করে তোলা শুরু করলাম তো যখন ফাইনালি ডিসাইড করলাম যে প্রফেশনালি গান করব তখন ওইভাবে ডিসাইড করিনি তখন হচ্ছে আমি স্টেজে গান করব স্টেজটা খুব অ্যাট্রাক্ট করে আমার কাছে ওই চার কোনা জায়গাটা মনে হয় হেভেন অন আর্থ আমার কাছে দুইটা হেভেন অন আর্থ আছে একটা হচ্ছে আমরা যখন সুপার শপের আইলে হেঁটে যাই যে কর্নারটা আছে যেখানে চকলেট থাকে দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য হেভেন্স দ্যাট আই হ্যাভ এন প্ল্যানেট আর একটা হচ্ছে আমার চার কোনা স্টেজটা ওখানে দাঁড়ালে আই কমপ্লিটলি লুজ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ফর গেট হু আই অ্যাম আই এনজয় এভরি বিট অফ ইট তো ওই জায়গাটাতে দাঁড়াবো পারফর্ম করব লোকজন আমার গান পছন্দ করবে তখন ভাবিনি গান গিয়ে টাকা কামাবো এই ধরনের কোনো ইন্টেনশনই ছিল না এটা অনেক পরে গিয়ে হয়েছে শুরু করলাম নাড়া বেঁধে গান শিখেছো মানে একবার উস্তাদের কাছে গিয়ে বসে গান হ্যাঁ 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 সেটা কবে হলো ওই আমু ক্লাস সিক্স থেকে আমাকে দিয়েছে এবং ক্লাস সেভেনে গিয়ে আমি আমার মাকে গান শুনিয়ে বললাম যে আমি কি ওর মতো ওর চেয়ে বেটার গান গাইতে পারি ধরো যখন তুমি গান শেখা শুরু করলে ওস্তাদজির কাছে তখন কি ধরনের গান করতে তখন আমাকে কমপ্লিটলি ক্লাসিক্যাল দেয়া হতো যে আমার বেসিক টোনটাকে ঠিক রাখার জন্য যা যা প্র্যাকটিস আছে সেগুলো রাগগুলো ঠাটগুলো এগুলাই শিখতাম তা একদিন হঠাৎ করে আমার গানের ডায়েরিটা নিয়ে যাচ্ছিলাম রিক্সা করে যাচ্ছিলাম আমি আমার মা একটা ছিনতাইকারী এসে আমার ব্যাগটা এরকম করে নিয়ে গেল আমার মোটামুটি আট নয় বছরের যা যা 
ছিল সব কিছু এক নিমিষে চলে গেল তারপর আই হ্যাড এ নার্ভাস ব্রেকডাউন তখন আমি মনে হয় ক্লাস 10 শেষ করেছি মানে এসএসসি শেষ করেছি এই ধরনের একটা ইনসিডেন্ট প্রচুর রকম ভাবে মনের উপর প্রেসার ফেলে তারপর আমার তখন মনে হয়েছে যে না এইটা চলে যাওয়া মানে তো আমি শেষ না এন্ড প্রবাবলি মাই ফ্যামিলি হেল্প মি ইন এভরি স্টেপ অফ মাই লাইফ টু মুভ ফরওয়ার্ড আমার মা বাবা যদি আমাকে ওই জায়গায় আটকে রাখতো যে চলে গেছে চলে গেছে থাক তুমি এবার পড়াশোনা করো এরা কখনো এই কথাটা বলেনি নতুন করে শুরু করো যেখানেই আমার শেষ হচ্ছে কোনো কিছু সেখান থেকেই আমি ইন্সপিরেশন পাচ্ছি নতুন করে শুরু করো সো আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ দ্যাট স্পিরিট যে নতুন করে শুরু করার এবং আমার ভালো লাগে আমি অনেককে বলি যে আমি না শেষ থেকে আবার শুরু করতে পারি সবাই কিন্তু শেষ থেকে জিরো থেকে স্টার্ট করতে পারে না আমি অনেক পিকে যেতে পারি বাট ওখান থেকে তো ফল হবে যে কোনো মানুষেরই হয় আপস অ্যান্ড ডাউন থেকে উঠে দাঁড়ানো সবচেয়ে কঠিন কাজ এন্ড আই ডু ইট গ্রেসফুলি আলহামদুলিল্লাহ এন্ড দ্যাটস দ্য বিউটি অফ ইউ দ্যাটস দ্য রিয়েল বিউটি অফ ইউ প্রবাবলি আমি ওইভাবে আমি এনজয় করি আমি সব সময় মেনশন করি যে সবাই শূন্য থেকে শুরু করতে পারে না আমি বারবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে শূন্য থেকে শুরু করব বলে এক্সেলেন্ট তুমি যখন গান শিখতে বলছিলে যে ক্লাসিক্যাল ধরনের গান শিখতে সেই সময় শেখা কোনো গানের কথা মনে আছে যে আছে এই গানটার কথা মনে আছে বা এটা শুনে আমার উৎসাহ যে খুশি হয়েছিল একদমই মনে পড়ে না ওই 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 চ্যাপ্টারটার কোনো কিছুই আমার মনে পড়ে না কারণ দ্যার হ্যাপেন আমি অনেক ছোট ছিলাম এবং তখন মিউজিক কি আমি সত্যি বুঝতাম আচ্ছা ওই সময় ধরো তুমি যে ধরনের গান শুনতে কি ধরনের গান শুনতে তখনও আমি ওই সময়কার মডার্ন গানগুলোই শুনতাম আচ্ছা সেরকম কোনো গান আছে যে তুমি সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বেড়াতে বা বন্ধুদের শোনাতে বা স্কুলে গাইতে স্টেজে গাইতে ওইভাবে মনে পড়ে না তবে একটা অ্যালবাম নিয়ে আমি খুব অবসেস ছিলাম মিউজিক আমার খুব পছন্দ ছিল তখন আমি বেশ ছোট এবং তখন আমাদের বাংলাদেশের রক স্টার মিলার একটা অ্যালবাম বের হয় ফেলে আসা প্রথম অ্যালবাম আচ্ছা ওইটার মিউজিক এত সুন্দরভাবে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করলো আমি সারাদিন ওর একটা গান শুনতাম ছেড়া পাল ছোট <laughs> জীবন মাতোয়ারা জীবনটা যেন বই চলে অকাল নিরবধি কিলা লেনা দিনার হিসেব কোষে পাওয়ানা পাওয়া অঙ্ক কোষে চুপি চুপি সময় যে পালা কেন বসে কিসের জীবনের এই সব নিলায়োজন পৃথিবীর এই রঙ্গশালা বাহ খুব সুন্দর করে গাইলে এবং প্রতিটা শব্দ যেভাবে একবারে পরিষ্কার করে উচ্চারণ করলে খুব ভালো লাগলো এবং সিরিয়াসলি মানে মিলার অনেক গান আছে ভালো বাট ছেড়া পাল্টা আমার আমারও পার্সোনালি ধারণা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সং একদম এবং আমার মনে হয় এরকম আর আরেকটা গান আসবে না ওর গানগুলো মিলাপুর গানগুলো যেটা হয় যে শি হ্যাড আ ডিফারেন্ট প্যাটার্ন তখন আমি ছোট ছিলাম ওই প্যাটার্ন সত্যি কিন্তু এরকম আর কাউকে পাইনি এখন জানি না মানে রক গান অনেকেই করে কিন্তু মিলার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা ছিল কি যে গান করতে বসে সেটাকে ধারণ করত যখন স্টেজে গাইতো ও এবং ওর সাথে যারা বাজায় ওদের যে অ্যাটিটিউড একটা রক স্টার অ্যাটিটিউড একটা পোশাক অ্যাটায়ার প্রেজেন্স দ্যাটস আ রক প্রেজেন্স ট্রু এবং লাইফ অনেক সময় রক স্টারের লাইফ কি রকম হয় অনেক রাফ হয় অনেক গ্রাঞ্জ হয় and she had the same lifestyle so ekdom choto bela theke ami chitogonge jokhon chilam tokhon ami onar golpo shuntam je she was crazy je she music korbe music korar jonno naki rater bela lukiye show korte chole ashto ebong bashar keu janto na eto tuku kare choto belay onek boro byapar kintu or onek shahoshe chilo she jonno addur eshe but eta khubi dukkho janak je or moton ekta performer ke ekhon amra niyomito pai na এনিওয়ে যোগ 
তুমি নিজে পরে কয়েকটা অ্যালবাম করলে আমি অনেকগুলো মিক্সড অ্যালবামে কাজ করেছি আর নিজের সলো অ্যালবাম বলতে একটাই কারণ ওই সলো অ্যালবামটা কবে বের হলো ওটা সময় লেগেছে আমি 2016 এ বের করেছি কে মিউজিক করলো মিউজিক অনেকেই করেছে আমার ভীষণ প্রিয় আমাদের সবার প্রিয় ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই বাবু ভাই করা আছে একটা গান আছে কোনটা পাপাদার একটা গান আছে বলি আবার বলি আবার একটু বলো না বলি আবারটা আছে এটার লিখেছে রবিউল ইসলাম জীবন নেই তো আশেপাশে কেউ নেই তো তুমি আমি শুধু দুজনা হয়েছি আজ আনমোনা বাহ নেই তো আশেপাশে কেউ নেই তো তুমি আমি শুধু দুজনা হয়েছি আজ আনমোনা চুপি চুপি যাও ছুবি অবজি মনটা যেন রং ধনু রঙে সাজে সারা ভুবনটা আমি তো মারি প্রেমে হয়েছি যে একাকার তবু মন চাই ভালোবাসি বলতে আবার বলি বলি আর বাপার কম্পোজিশন কোনটা জল ছবি জল ছবি ওটার স্বপ্নিল ভাই লিখেছেন অলস ভরে ভাবনার আল ধরে হেঁটে যায় চেনা কেউ রোজ নিশা করে কবিতায় ঘুরে ফিরে করে যায় শুধু সাদা কালো সূচনা নীরবে ঝর্ণা ধারা জল কল্পনাতে মগ্ন অগোছালো রচনা যেন একটু দি সাহারা মেঘ বন্দনায় জল স্বপ্ন আমি যাব মেঘ বাড়ি নেব কি নেব নারে এই দো টানাটা খুব কাছে টানে खेले मने जागे बाचार आसले पास बसले आधार जीवन तुम पूर्णिमा चाद प्रीतमेंटिक <laughs> 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 प्रतिक 
बडी शेमिंग कारण जैगा रिजेक्ट होमसामयिक जरा मत आर चे एक एक जोनर बॉडी एक एक रॉकम एवरी बॉडी इज डिफरेंट एवं ये जिनिस टा हमने सोसाइटी में नहीं निते पड़ी ना तामे ओके बोल लाम जी लेट्स डू अ सॉन्ग फॉर प्लस साइज कम्युनिटी की रॉकम हम रेक टा हेवी ड्यूटी गान कर बो ये गाने के थक बे ये गाने हम रा जरा प्लस साइज आच्छे आर्टिस्ट तारा थक बे परवेज भाई थ मैंने important to have a wonderful mind that can co correlate with everything. अमार कच्चे जेटा मोना। Absolutely, absolutely. That's the way of body is nothing. Body सृष्टि करता दिया। किन्तु मून टार भितुरे जिसिक खटा शेठा अमार थ्योरी करा। ऐके बारे अमार चार पास। एक बार मैं शेठा दी ही आमी। अमार घर अमार के जा शिक्षा बे। अमार के कोनो institution ओई जिनी शिक्षा बे ना। एवं पूरी बारे शिक्षा टा सब चीज़ बोला हमारे माजे में मेज़ की माजे माजे बोले अनेक बच्चा देख के देखे अकुन स्कूले जाए कि हमारे उन्नो रोकों किचु एटीट्यूड शिखे बा मिलेनियल्स देख के ओ जो दिया में धोरी तादेव एटीट्यूड ओ एक तो डिफरेंट होए तामे अनेक शोमाए मेने नीते पड़ी ना तो � एवं आशा उचित बोले मुने कुरी। तो नहीं व्यक्ति काज कुरी अनेक। अम्म 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 � प्रियल ब्यूटी पड़े आप बोलो हमारे यार देखो शौकल बेलर उधरे आज हमारे साथ है आज से हमारे ये प्रजुन में गायिका अर्निक अर्निक के साथ हम लोग आड़ दिच्छे लम ब्यूटी आग पूजन तो अर्निक कथा चिलो एल्बम नहीं है गान नहीं है इबोंग लाइक तुम्हार किचु उद्योग नहीं हो जिकने तुम्ही बोल चिले जी उनकी पारिन की कौरिन, शिटा दी अश्ले मानुषिर बिचार है। एम एक टक वाथा आम्रा जानी जे पृथ्वी शब्द चाहिते कुछ शीत मानुष टा चिलन जिनी तारो जोन उच्चोता चिलो चार फीटर किचु उपरे कोदा कार देखते चिलन एक टो मोटा छोटा चिलन शारा मुखे बौशों ते दाग एक बुक चारुम कालो चिलन माथा चुल चिलो ना ब किंतु ये मानुष टके आज अमर शब्द श्रद्धा कुडी पृथ्वीर उन्नतों में श्रेष्ठ मानुष हिस्से में ईश्वर चंद्र विद्या शागुट अखून तार शरीर दिए तार सुंदर जो दिए जुदी विचार होता ताले आज के अमर श्रद्धा भरे ईश्वर चंद्र विद्या शागुट का था बोलता हमने तेरा किंतु शेष में ओने खैंसाम ओने लंबा चौड़ लाख लाख मानव चिलन दुनिया थे तादें कारों नाम मामले जानी ना जानी शोर चंद्र विदेशा के नाम क्या रण तिनी तर कोर्मेर मुद्दे दिए तर गुनेर मुद्दे दिए दृष्टांत स्थापने मुद्दे दिए तान नाम टके तिनी स्टेबलिश कर चंद तिनी आमर हुए आते हैं ये बो एक ता समाजिर मुद्दे तो इटाई हवार को था दैट्स हाउ the entire society should work. आमी देखते क्या मोन कारण ए ही जिनिस कुलो तो आमी नीजेर हाथे गोरी नी इटा आमा के दिया हुए थे। आमी आजके गान गए थे पढ़ी because I have been gifted of voice अल्हम्दुलिल्लाह। एक जोन एक टा शूर बनाते पढ़े बा एक जोन एक टा बोई लिखते पढ़े आपने तो शुंदर कोरे कथा बोलते पढ़े because you have been given that quality ये बोंग शोभाई नीजेर quality टा चिंते पढ़े बदलक मात्र कंधे शीती करे कालो क्या मुंड देखते क्या मुंड करे कथा बोले कि तो शरा विश्व जुरे लोग टक की पुरी मन हाईली रिस्पेक्टेड ये जो कॉर्मो ये बंग आमर कछु मनुष्य कॉर्मो टाइ आश्चर्य 
পরিবার অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে একটা মানুষের মন মানসিকতা কেমন হবে সেটার পেছনে অনেক অর্থবিত্তের সম্পদের মালিক হলেই যে ভালো মন মানসিকতা হবে ব্যাপারটা কখনোই তা মানুষ সেটাকেই মনে করে আমার কাছে মনে হয় যে প্রপার এডুকেশনটা আসলে আসে কে কতটুকু লাইফের কাছ থেকে পজিটিভিটি নিয়ে সামনের দিকে যায় অ্যাবসলিউটলি বুকিশ বুকিশ নলেজ দিয়ে খুব একটা বেশি দূর মনে হয় না যাওয়া যায় তো প্রথম দিকে যখন গান করা শুরু করলি রেকর্ডিং শুরু করলি তোমার প্রথম রেকর্ড করা গান কোনটা ছিল লেট মি টেল ইউ আ সিক্রেট আমি চিটাগং এ তখন শুরু করেছি গান করছি স্টেজ পারফর্ম করছি তো এর মাঝে আচ্ছা তার আগে আমি আরেকটা জিনিস ছোট করে জানতে চাই সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট তখন কি তোমাদের চিটাগং এ যেমন তো ব্যান্ডে ভর্তি মানে লাখ লাখ ব্যান্ড তো তখন তোমারও কি কোনো ব্যান্ড ছিল নাকি তুমি সলো আমি সলো আর্টিস্ট ছিলাম সব সময় यस প্লিজ ক্যারি অন বিকজ আমি তো তখন মাত্র শুরু করছি আমি পুরো ব্যাপারটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি অল রাইট ফাইন রেকর্ডিং এর কথা বলছিলাম সেকেন্ড রেকর্ডিং আমার মা আমাকে সব সময় বলতো তুমি তো আরো অনেক দূর যাবে তো আমার কাছে একদিন একটা অফার আসে অফারটা হচ্ছে তখন হিন্দি গানে বাংলা টিউন হতো হুম হুম এবং আমাকে একজন একটা অফার দিয়েছে আমি প্রথমেই রিজেক্ট করে দিয়েছি কথা বলিনি আমি মাকে বললাম মা বলল যে যদিও ব্যাপারটা কখনোই শোভনীয় না একটা হিন্দি গানকে বাংলা করে গাইছে তা আমাকে বলা হলো যে নামটা সিক্রেট রাখবে তা আমাদের আরও একজন চিটাগংয়ের আরও একজন শিল্পী আমরা দুজন মিলে ডিসাইড করলাম আমরা গাইব আমি কেন গাইব আমার মায়ের যে লজিকটা ছিল তুমি তো অনেক দূর যাবার জন্য কাজ করতে এসেছো তোমার নাম না যাক প্রবলেম নেই কিন্তু স্টুডিওতে কিভাবে রেকর্ডিং করতে হয় সেটা তো তুমি শিখবে অভিজ্ঞতা লাভ হবে তারপর আমি ওই কাজটা করলাম এবং আই গট আ ভেরি গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্যাট টাইম টু আমার কাছে ওই এক্সপেরিয়েন্সটা অনেক ম্যাটার করে ওটা দাম অনেক বেশি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি কি করেছো কিন্তু একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানো সেখানে থ্রো করা গানটা গাওয়া টেক কি করে হয় তো যখন আমি প্রথমে চিটাগং থেকে এসে ঢাকায় ভয়েস দিতে গেলাম আমার কিন্তু ওই একদম জিরো নলেজ নিয়ে আমি ঢুকে হ্যাঁ ওই ভয়টা হ্যাঁ কারণ আমি তো অলরেডি এরকম কাজ করেছি 10 12টা গানের ভয়েস দেয়া মানে তো অনেকগুলো দিন দেওয়া এবং অনেক সময় দেয়া রাইট তো তুমি প্রপার গান যেটা করলে সেটা কোনটা ছিল প্রপার গান করেছি আমি তখন মাত্র ঢাকায় আসব আসব করছি আমার এজেসিটা শেষ হবে এর মাঝে আমার কাজী শুভর সাথে যোগাযোগ হলো তার একটা সোলো অ্যালবাম আসছিল তার প্রথম সোলো অ্যালবাম সাদা মাটা ওখানে একটা গান ছিল নীলিমা ওটাই আমার জীবনে ঢাকায় এসে প্রথম গান রেকর্ড করে এবং দ্যাট কট হিউজ মাইলেজ ওই সময়টাতে মানুষ রেডিও খুব শুনত এবং রাতের বেলার দিকে বা বিভিন্ন সময় ওই গানটা খুব রিপিট করে বাজানো হতো তখন একটা মাইলেজ পেয়েছে এর পরবর্তীতে আমি তখন ভাবছিলাম আমার একটা অ্যালবাম করব হঠাৎ করে একদিন ডাক পেলাম যে আমাকে আরফিন রুমি বলল যে একটা গান আছে তুমি একটু ভয়েস দিয়ে যাবা তখন মাত্র শফিক তুহিনের যান পাখি ময়না খুব পপুলার একটা গান ওর গানটা বেরোলো বললাম ঠিক আছে দিয়ে যাব এবং আমি ওই ভয়েস দিলাম দেওয়ার পর যখন রিলিজ হলো ততদিন আমি ঢাকায় চলে এসেছি আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে ঢাকায় পড়াশোনা করছি ঈদের সময় আমি শপিং করতে গিয়েছি হঠাৎ করে না আমার গান আসছে খুব থেকে এরকম করে শুনতে 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 কোথার থেকে আসে আমার গান ওই ঈদে আর শপিং করতে পারলাম না খুশির চটে নাও দিস ইজ দ্য কোশ্চেন আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ তুমি যখন যাচ্ছ এবং দেখছ যে আশেপাশে তোমার গান বাজছে হোয়াট ডিড ইউ ফিল টেল মি আই ওয়ান্টেড দিস এন্ড দিস ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ মি আই ডোন্ট কেয়ার whether people know me or not but they are listening to my voice they are loving it that's all it's not always showing my face or kichu lage na kintu jokhon identity ta amar voice bachche and i'm listening ami ami literally erokom kore ami dariye jai okhane dur theke shuni kon dokan theke awaj asche ebong that's a heavenly experience karon jiboner second gan to second gan e jodi eto tuku mileage keo peye jay megna chaite brishti তো ব্যাপারটা ওরকম ছিল এবং ওই ওই ঈদে আমি আর শপিং সত্যি করতে পারি নাই কারণ আই ওয়াজ সো হ্যাপি আমি নিজে নিজে নতুন কি অ্যালবাম আসছে গিয়ে সব সিডিগুলো এরকম করে বগল দাবা করে নিয়ে আসছি দ্যাটস হাউ দ্য ফার্স্ট ঈদ ওয়েন্ট যখন আরফিন রুমির সাথে তোমার ডুয়েট হ্যাঁ গান ছিল সেটা এবং দারুণ জনপ্রিয় হলো সে বছর এবং সবাই আমরা শুনলাম ওই গানটা একটু শুনি না মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি 
রাতে মাঝে মাঝে গল্প বলি নিজে নিজের সাথে ও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কষ্ট রাই হাওয়ায় মাঝে মাঝে তোমায় সাজায় সকল চাওয়া পাওয়া তুমি আমার না বলা ভালোবাসা এক সুরে বোনা এর দয়ের শত আশা এই গানটাতে আমি কি রকম রেসপন্স পাই এখন আই ওয়ান্ডার আমি শুন এই এই গল্পটা শুনতে চাই আমি যে এই গানটা যে করলে গানটা করার পরে আফটার এফেক্টটা কি কি হলো তোমার লাইফ কেমন করে বদলে গেল সেটা আমি শুনতে চাই আফটার এফেক্ট এখনো আছে কারণ কোনো বড় কোনো স্টেজ প্রোগ্রাম হচ্ছে ইভেন্ট হচ্ছে ডান্সাররা কিন্তু এই গানে নাচছে কিন্তু কেউ জানে না যে পাশে আমি বসা আমার সাথে কয়েকদিন আগে আমাদের ডান্সার সোহাগের কথা হচ্ছিল তো ও জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি করো কেন আমি গান করি তো কোন গানটা তোমার আমি বলছি আপনি কি কখনো এই গানটা শুনেছেন এই গানটাতে তো আমরা কতই নাচি ওটা আমার গান তোমার গান আমি চার মাস আগের কথা বলছি গানটা হয়েছে কিন্তু দু আজকে দু হাজার উনিশ এখনো ওরা করছে এখনো এখনো গানটার গানটাতে পারফরমেন্স হয় এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমি যখন স্টেজে উঠি কোনো বড় ক্রাউডের মধ্যে এখনো আমি গুনগুন করে গুনগুন করে না লিটারেলি আমি যখন গান গাই আমি বাইরে স্টেজের বাইরে অডিয়েন্সের আওয়াজ পাই গানটা গাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আর্টিস্টকে চেনে না আমার ব্যাপারে যেটা হয়েছে আমি সবসময় একটু কম কাজ করেছি তো গানটা যেহেতু অনেক বড় একটা মাইলেজ পেয়েছিল ওই সময়টার কারণে আমারও একটা ক্যারিয়ার তখন স্ট্যাবলিশ হয়ে গেছে যে না একটা মেয়ে এসছে এই মেয়েটা গান করে সাথে সাথে আবার উপস্থাপনাও করা শুরু করলাম তখন উপস্থাপনার কারণটা হচ্ছে যে অনেকেই ভাবত যে মেয়েটা সুন্দর করে কথা বলতে পারে তাহলে মেয়েটাকে উপস্থাপনায় দিয়ে দেখি হয় কি না হয়ে গেছে পাঁচ সাত বছর ওটাও করেছি পাশাপাশি গান করেছি একটা পর্যায়ে গিয়ে ভাবলাম যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগি যে শিল্পী যে উপস্থাপনা করে তার গান অনেক সময় শ্রোতারা নিতে চায় না আর গানের আফটার এফেক্ট যেটা এখনও পাই প্রথম দিকের কথা বলি আমি দু হাজার বারোতে আমেরিকাতে শো করতে গেছি সেটা আমার জীবনের প্রথম দেশের বাইরের শো আচ্ছা ফোবানাতে আমি গান গাওয়া স্টার্ট করলাম কেউ জানে না কিন্তু কোন গানের শিল্পী আসছে অনেক শিল্পী তো আসছে তা আমি গানের সাথে শিল্পীর ফেসকে চেনে না চেনে না গান চেনে তারপর যে না মাত্র আমি আমার গান গাওয়া শুরু করলাম I had tears in my eyes. I can't Why? tell you. Because the entire hall, where I was in the half of the people were singing my songs. I was in the first place, I was in the young generation. I was, I was mesmerized. I mean, that environment, I didn't expect that. I mean, 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 অনেক রকমের মানুষ আছে তারা ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে যায় কিন্তু ওই দিন যে স্টেজের মধ্যে আমি ওরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ব আমি কখনো ভাবিনি এবং ওই ওই স্মৃতিটা আমার এখনো মনে পড়ে ওই কারণে না অনেক কাজ আসলেও করতে পারি না কারণ মানুষ তো আমাকে একটা আমার গানটাকে ভালোবাসা দিয়েছে আমার দরকার নেই আমার চেহারা চিনতে হবে কারণ এখন অনেকেই গান করে চেহারাটা স্ট্যাবলিশ করে চেনানো ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট জব তা আমি চাই যে আমার গানটা শুনুক কারণ আমি তো গান করতে এসেছি চেহারা ডাজেন্ট ম্যাটার ট্রু না তো বাট এখনকার দিন তো হচ্ছে অডিও ভিজুয়ালের যুগ তো তো চেহারাটাও লাগে এখন অডিও ভিজুয়াল না এখন ভাইরালের যুগ ভাইরালের যুগ এবং অ্যাকচুয়ালি অডিও চাইতে ভিজুয়ালের যুগটাই বেশি বাট ফেসটাও লাগবে সত্যি সে ক্ষেত্রে মিউজিক ভিডিও একটা বিশাল বড় একটা সাপোর্ট এর মধ্যে তুমি নীলিমার গানটা বলছো যে নীলিমা গানটা কাজী শুভর সাথে তখন কটা ছিল তাই না নীলিমা দিয়ে শুরু যদি আমি বলি ঢাকাতে নীলিমা গানটা একটু শোনাও না ওকে নীলিমা সুর হচ্ছে কাজী শুভর আর কথা লিখেছেন ফুয়াদ হাসান চলো না দুজন আজ নীলিমা ছুবে ভালোবাসি বৃষ্টি ধারা মতো জোছনা নি 
নীরবে কাছে আসি হো বল না তুমি সেই না বলা কথা গানে গানে ওই নীলাকাশ ওই দক্ষিণা বাতাস আমাকে কাছে টানে অভিমানে ভালোবাসা চাইছে হারাতে ওই দূর জানাতে তুমি আমি ভেসে যাব মেখলা বাতাসে এই হাত রেখে হাতে রিসেন্টলি ধরো গত দু এক বছরের মধ্যে তুমি তো রেগুলারই নতুন নতুন গান করছো এর মধ্যে কোনো একটা গান যেটা তোমার নিজের কাছে খুব ভালো লাগে যে এই কাজটা করে তোমার ভালো লাগে মনে হচ্ছে যে একটা ভালো কাজ করেছি লাস্ট দুই বছরের মধ্যে আমি নতুন কোনো গানের কাজ করিনি ওয়াই আমি আমার মন মতো গান খুঁজে পাচ্ছি না আমার জন্য একটা গান হচ্ছে গানটা শোনার সাথে সাথে আমার সামনে একটা পিকচারাইজেশন আসবে আমি নিজে কল্পনা করতে পারব যেই সুর আর যেই কথা আমাকে ওই পিকচারাইজেশনটা দেবে না ওই গানটা তো আমি গাইতে পারবো না আমার শ্রোতারা কেন ভালোবাসবে অনেকগুলো অনেকগুলো মিনিংলেস কাজ করার চেয়ে একটা মিনিংফুল কাজ করা ইজ ইম্পর্টেন্ট বা খুব ভালো তোমার এই অল্প বয়সে তোমার এই যে বোধটা এটা অনেক বড় একটা বোধ আসলেই তাই অনেক বড় একটা বোধ না আমার আমার সেটা নিজের কাছে মনে হচ্ছে আমি ছোটবেলা থেকে ওভাবেই বড় হয়েছে আমাদের অনেকগুলো জিনিস কখনো ছিল না উই হ্যাড ওয়ান থিং যেটা অনেক ফ্রেশেস অ্যান্ড ওটা লংজিভিটি অনেক দিন আমার বাবাকে দেখেছি আমার মাকে দেখেছি ওরা দাম দিয়ে একটা কাপড় কিনতো এবং ওই একটা কাপড় কিন্তু অনেক বছর ধরে থাকতো তখন তো আর এরকম প্রতি ওকেশানে নতুন কাপড় পরা ফেসবুকে ছবি দেওয়া চল ছিল না আমার বাবার কাছে আমি দেখেছি যে খুব ফ্রেশেস কোনো একটা কলম ওই একটা কলমই বাবা অনেক বছর ব্যবহার করেছে তার মানে হচ্ছে কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি যেটা আমরা এখনের সময়ে এসে একটু গুলিয়ে ফেলি আমরা মনে করি যে যতই মানে কোয়ান্টিটি বাড়তে থাকবে মানুষ মনে হয় তত রিচ করতে পারবে তবে আমি নিজের জীবন থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে আমি একটা ভালো কাজ করি ওই ভালো কাজটা না সবাই মনে রাখে আমি ছোট ছোট অনেকগুলো কাজ করলে কেউ মনে রাখে না খুব ভালো লাগছে তোমার সাথে আড্ডা দিয়ে এবং তোমার যে ম্যাচিওর চিন্তা ভাবনা এবং যেভাবে তুমি গানের জগৎকে দেখছো তোমার জীবনকে দেখছো যেভাবে তুমি ভাবছো সত্যি মানে দারুণ একটা ব্যাপার এবং অনেক সমৃদ্ধ তোমার ভাবনাটাই বয়সে অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি গুড তোমার জন্য শুভকামনা আমাদের বাংলা ভিশন পরিবারের তরফ থেকে আমাদের সাপোর্ট তো সবসময় থাকবেই তোমার প্রতি এবং এভাবেই ভালো গান দিয়ে এগিয়ে যাও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য এবং প্রত্যেকে যারা ক্যামেরার পেছনে কাজ করছেন প্যানেলে কাজ করছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আর যারা দর্শকরা এতক্ষণ ধরে দেখছেন তাদেরকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ অনেক শেষ করব কিন্তু শেষ করতে চাই তোমার গান শুনতে শুনতে তোমার প্রিয় যে কোনো একটা গান তুমি শোনাও এবং আমরা সেটা দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করি আর ফিরে আসবো প্রতি রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পাঁচ মিনিটে বাংলা ভিশনে লাইভ এই আড্ডার আসো সকাল বেলার রোদ্রে শেষ করবো আর নিকের গান দিয়ে আমার ভীষণ পছন্দের একটা গান দিয়ে শেষ করতে চাই বলছিলাম মায়া বিয়ে রাতের কথা একদম শুরুতে ওই গানটা শোনাই ফদ নাসের বাবু ভাইয়ের সুর করা সোমনা হকের গাওয়া ওইটাই শোনাচ্ছি মায়া বিয়ে দুজনে বিজনে মুখোমুখি বসে রব নীরবে নিভৃতে নয়নে নয়নে চুপি চুপি কথা কব দক্ষিণা যেন শুধু বলে যায় তোমারই আশার কথা বলে যায় মায়া বিয়ে রাতে দুজনে বিজনে মুখোমুখি বসে রব নীরবে নিভৃতে নয়নে নয়নে চুপি চুপি 
কথা কব এটার একটা সুর আছে খুব সুন্দর স্বপ্ন সুখে আমি যে মিশে আছি জীবনে তোমার পাহাড়ি নদী হয়ে 